নমস্কার আমি দেবপম হালদার আজ আবার একটি নতুন পর্ব নিয়ে চলে এসেছি আমার ডিজিটাল পাঠশালা পেজে এই পেজটিতে মূলত আমি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করে থাকি এবং ভিডিওগুলো যদি আপনাদের অব ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করে পাশে থাকবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ তো আজকে আমরা আবার একটু নতুন পর্বে চলে এসেছি আজকে আমাদের পর্ব হচ্ছে সমাজতত্ত্ব বা সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে তো মূলত সোশিওলজি উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসে খুব একটি নতুন একটি সাবজেক্ট যা বিগত শত বিগত শতাব্দীতে আমাদের ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং একটি বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তো যাই হোক তো সমাজতত্ত্বের উদ্ভব কীভাবে বা সমাজতত্ত্ব কীভাবে উৎপ উৎপত্তি লাভ করেছে এই সম্পর্কিত যাবতীয় ধারণা তোমরা ইলেভেনে পড়ে এসছো তো যারা এই ভিডিওটি দেখবে তারা আশা করি অবশ্যই বুঝতে পারবে তো যাই হোক এ বছর তোমাদের যে বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো পড়তে হচ্ছে মূলত এ বছর চারটি চ্যাপ্টার রয়েছে তোমাদের তো প্রথম যে চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে ভারতের সমাজ বিজ্ঞান তারপর হচ্ছে ভারতীয় সমাজে ভারতীয় সমাজ তার কাঠামো এবং প্রক্রিয়া আর সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন আর সমকালীন সামাজিক বিষয়াদি ও তার সমস্যাবলী তো এই নিয়ে হচ্ছে টুয়েলভের সমাজ বিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব তো এখানে আমি নাম্বার বিভাজনটা দেখিয়েছি মূলত বড় কোশ্চেনের জন্যই নাম্বার বিভাজনটা করেছি আমি তো প্রথম চ্যাপ্টার থেকে প্রথম চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে ভারতের সমাজ বিজ্ঞান ও তার সমাজ বিজ্ঞান ও তার পরিচয় যেটা সেই পার্ট থেকে একটা অর অর থাকবে দুটি কোশ্চেন আসবে যার মধ্যে তোমাদের একটি কোশ্চেনের উত্তর লিখতে হবে এবং যা মূলত পাঁচ প্লাস তিন বা তিন প্লাস পাঁচ এইভাবেই দেবে গোটা আর এখান থেকে হয় না তো যাই হোক পরবর্তী চ্যাপ্টার যেটা ভারতীয় সমাজ সমাজ এবং কাঠামো এবং প্রক্রিয়া যে পার্টটা অর্থাৎ যে চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টার থেকে মূলত কোনো অর থাকে না একটি কোশ্চেন আসে একটি উত্তরই লিখতে হয় তো এখান থেকে তোমাদের একটি কোশ্চেন থাকছে এর পরবর্তী যে পার্ট সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন তো এখান থেকে দুটি কোশ্চেন থাকবে একটি কোশ্চেনে অর থাকে একটি কোশ্চেনে অর থাকে না তো মূলত এখান থেকে তিনটি কোশ্চেন হবে তিনটি কোশ্চেনে তোমাদের দুখানা উত্তর লিখতে হয় তো একটা গোটা আট হয় আর দুখানা হয় পাঁচ প্লাস তিন বা তিন প্লাস পাঁচ তো এবং একদম শেষ পার্ট যেটা সমকালীন সামাজিক বিষয়াদি এবং সমস্যা এখান থেকে দুটি কোশ্চেন হয় যার মধ্যে একটি কোশ্চেন লিখতে হয় অর্থাৎ এখানেও পাঁচ প্লাস তিন নাম্বার বিভাজন করা হয়ে থাকে তো যাই হোক আজকের কোশ্চেন প্যাটার্ন এইচএসের যে টুয়েলভের সমস্যা যেটা আছে সেটা আমি বলে দিলাম তো এবারে আমরা প্রথম যে চ্যাপ্টার ভারত ভারতের সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে আলোচনা এখান থেকে যে শর্ট কোশ্চেন বা এসি কিউ বা এম সি কিউ যেগুলো আসবে সেই সংক্রান্ত একটি আলোচনা আমি আজকে করব তো মূলত পূর্বের ভিডিওগুলোতে আমি বলেছি অন্যান্য সাবজেক্টের সাজেশান দেওয়ার ক্ষেত্রেও তো মূলত এসি কিউ বা এম সি কিউয়ের কোনো সাজেশান হয় না তথাপি সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি সুবিধা আছে যে অন্যান্য সাবজেক্টগুলো যেমনি প্রচুর কোশ্চেন হয় কিন্তু সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে অত একটা বেশি কোশ্চেন হয় না কারণ সমাজতত্ত্বের বিষয়ে হতে পারে বিশাল কিন্তু তার পরিধি একটা নির্দিষ্ট সীমা রেখার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে এবং যার কোশ্চেন অ্যান্সারও মোটামুটি অল্প বিস্তরই হয়ে থাকে তো এখান থেকে প্রচুর কমন পাওয়া যায় এবং এটা বলা যায় যে সমাজতত্ত্ব হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকের যতগুলো স্কোরিং সাবজেক্ট আছে তার মধ্যে একটা অত্যন্ত স্কোরিং সাবজেক্ট তো এ বিষয়ে বলে রাখি আমারও উচ্চ মাধ্যমিকে এই বিষয়টি ছিল তো শুধু উচ্চ মাধ্যমিক কেন মানে গ্রাজুয়েশানেও এই বিষয়টা ছিল তো এই বিষয়ে পাশে পাশে আমার এই সাবজেক্টটা ছিল তো সেখানেও প্রচুর নাম্বার পেয়েছি এবং এই চেষ্টা তো মানে আমি চিন্তাও করতে পারিনি যে এত নাম্বার হয়তো পাবো তো মূলত আমি ইতিহাস নিয়ে মূলত পড়ার ইচ্ছা ছিল তো যার জন্য আমি ইতিহাসে অনার্স করবো বলে ঠিক করেছিলাম তো ইতিহাসের উপর জোর দিয়ে পড়েছিলাম তো এটা আমার টুয়েলভে থাকাকালীন তখন ইতিহাসের থেকে এই বিষয়টি নাম্বার পেয়েছিলাম প্রায় পঁচানব্বই নাম্বার মতো পেয়েছিলাম এই বিষয়টিতে তো বুঝতেই পারছো যে এই বিষয়টিতে অত্যন্ত মানে অত্যন্ত স্কোরিং সাবজেক্ট এবং খুব প্রচুর প্রচুর নাম্বার পাওয়া যায় তো যাই হোক পরবর্তীতে আমি এই বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করব 
তো আজকে মূল পর্বে আমরা চলে আসি সমাজ সমাজতে যে প্রথম চ্যাপ্টার সেখান থেকে আমরা এমসিকিউ বা এসিকিউ সম্পর্কিত একটা আলোচনা আমরা শুরু করছি তো মূলত আমি বেশি না পনেরো ষোলোটা কোশ্চেন দেবো তার মধ্যেই তোমাদের এসে যাওয়ার কথা এবং অবশ্যই এর মধ্যে এর বাইরে কোনো কোশ্চেন হয় না চল্লিশটা চল্লিশটাই কমন পাবে যাই হোক বলছি প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে ভারত ভারতের সমাজতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ প্রথম হয় আঠারোশো একান্ন সালে তো আমি এমনভাবে উত্তরগুলো সাজিয়েছি যাতে এসে কেউ এবার এমসি কেউ উভয় ক্ষেত্রে তোমাদের কাজে লাগে তো যাই হোক দুই নম্বর কোশ্চেনটা দেখবো দ্বারকানাথ মিত্র ছিলেন একজন দৃষ্টবাদী দার্শনিক বা তাত্ত্বিক ভারতের সমাজতত্ত্ব পঠন পাঠন সর্বপ্রথম শুরু হয় মুম্বাই তথা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার প্রথম অধ্যাপক ছিলেন বিনয় কুমার সরকার তার পরবর্তী এ প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সমাজতত্ত্ব চালু হয় তার মানে সেই পর্বে সমাজতত্ত্ব বিষয়টা সমাজতত্ত্ব বিষয় হওয়ার আগে ওইটা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসের সঙ্গে এই বিষয়টিকে পড়ানো হতো যাই হোক পরবর্তী প্রশ্নে এসে যায় ভারতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন এডওয়ার্ড সেলস পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন দান্ডিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবর্তক পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা ও অখণ্ডতা ভারতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম উপাদান পরবর্তী কোশ্চেন যোগেন্দ্র সিংহ রাজেন্দ্র সিংহ প্রমুখ ঐতিহাসিক দৃষ্ট 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 ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্কে সম্পর্কিত বা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তক পরবর্তী হচ্ছে কার্যকাঠামো দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা হচ্ছে এম এন শ্রীনিবাস তো এ প্রসঙ্গে বলে রাখি এম এন শ্রীনিবাস নিয়ে তোমাদের এইচএসি সিলেবাসে একটি বড় আলোচনা আছে এবং তার সংস্কৃত আয়ন ব্রাহ্মণ্যকরণ এই সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তীতে মানে অর্থাৎ পরবর্তী চ্যাপ্টারে বড় আলোচনা আছে তো যাই হোক এরপরে আমি পরবর্তী কোশ্চেনে চলে আসি ভারতবর্ষে প্রথম দৃষ্টিবাদ প্রবর্তন করেন স্যামুয়েল লব তারপরে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন শুরু হয় উনিশশো সালে তার পরে বারো নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে দ্য পজিটিভ ব্যাকগ্রাউন্ড অব হিন্দু সোসিওলজি গ্রন্থটির রচয়তা ছিলেন বিনয় কুমার সরকার পরবর্তী কোশ্চেন দান্ডিক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতবর্ষে শুরু হয় উনিশশো সালে ধৈর্যটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে চোদ্দ নম্বর শা বল্টন বা নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা শুরু হয় ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহর হাত ধরে উনিশশো সাল থেকে যা প্রথম পাওয়া যায় অ্যান্টোনিও গ্রামিসের রচনা থেকে তো এই প্রশ্ন এইখানে তিনটি কোশ্চেনের উত্তর একসঙ্গে আছে তো কোশ্চেনটি দেখে নাও তোমরা শা বল্টন বা নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা ঐতিহাস শুরু হয় ভারতবর্ষে রণজিৎ গুহর হাত ধরে এবং তার পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে মানে একই সঙ্গে যে কোশ্চেনগুলো তোমাদের আসতে পারছে সেগুলো হচ্ছে উনিশশো সালে যা রণজিৎ গুহ শুরু করেছেন ভারতবর্ষে এবং তার পূর্বে এই শা বল্টন বা নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় যে শব্দগুচ্ছ তা প্রথম ব্যবহার করেন অ্যান্টোনিও গ্রামিস নামক এক জৈনক ঐতিহাসিক বা তাত্ত্বিক বা সমাজবিজ্ঞানী যা বলা যায় পরবর্তী হচ্ছে পনেরো নম্বর কোশ্চেনে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কেন হয় না সমাজতত্ত্বের বিকাশ এবং সমাজতত্ত্ব বিষয়টার পরিধি বৃদ্ধির জন্য এরপরে তোমাদের সমাজতত্ত্বে আর একটা আর এক ধরনের কোশ্চেন হতে পারে সেগুলো হচ্ছে ক স্তম্ভ খ স্তম্ভ মেলাও তো এখানে আমরা দেখে নেব প্রথম যে কোশ্চেনটা আমি পরপর দিয়ে রেখেছি উত্তরগুলো সে হচ্ছে দৃষ্টবাদ দৃষ্টবাদী তাত্ত্বিক হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রনাথ সেল দান্ডিক দৃষ্টিভঙ্গি কে এম কাপাডিয়া ভারতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি রাধা কুমদ মুখার্জি কার্যকাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এর পরবর্তী কোশ্চেন দেখব পরবর্তী মিলগুলো দেখব আঠেরোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে বেথিম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় আঠেরোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আঠারোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো 
উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পুনা বিশ্ববিদ্যালয় সরি এইখানে আমি একটুখানি সমস্যা হয়ে গেছে যাই হোক দেখে নাও একবার পাশে আমি নাম্বারিং করে দিয়েছি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে পুনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আঠেরোশো আর সরি আঠেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবার হচ্ছে রণজিৎ গুহ হচ্ছে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত একজন ঐতিহাসিক এম এন শ্রীনিবাস হচ্ছে কার্যকাঠামোগত দৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা যোগেন্দ্র সিংহ হচ্ছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত একজন সমাজতাত্ত্বিক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হচ্ছে গান্ধিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা বা মার্ক্সি আলোকে সমাজতাত্ত্বকে আলোচনা করেছেন এরপর হচ্ছে এম এন শ্রীনিবাসের গ্রন্থের নাম হচ্ছে সোশ্যাল চেঞ্জ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া এ আর দেশাইয়ের গ্রন্থটির নাম হচ্ছে রুরাল সোশিওলজি ইন ইন্ডিয়া বিনয় কুমার সরকারের বইটির নাম হচ্ছে দ্য পজিটিভ ব্যাকগ্রাউন্ড অব হিন্দু সোশিওলজি এবং ধুজটিপুষের মুখোপাধ্যায় মডার্ন ইন্ডিয়ান কালচার গ্রন্থের রচয়িতা এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে তোমাদের চারটি করে বই এবং বইয়ের লেখকের নাম বা সাল এবং প্রতিষ্ঠিত কোনো সংস্থা বা অর্গানাইজেশন এই সম্পর্কিত কিছু দিয়ে হয় সেখানে বলা হয় যে কোনটা ভিন্ন কোনটা আলাদা সেটা তোমরা এ করো সেটা তোমরা নির্ণয় করে লেখো তো এখান এইখান থেকে বেশ কয়েকটি আমি কোশ্চেন দিয়েছি যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রথমটা দেখব পৈতৃক পৈতৃক গেজেট মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর বেলা দাসগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি এন মজুমদার লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় বিনয় কুমার সরকার পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় এটা ভুল কেননা বিনয় কুমার সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব পড়াতেন এর পরের কোশ্চেনে যাব আমরা পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে এম এন শ্রীনিবাস কার্যকাঠামোগত তাত্ত্বিক রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজনৈতিক অর্থ রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রবক্তা এটা ভুল তিনি গান্ধিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা তো এটা হবে আলাদা এবং যোগেন্দ্র সিংহ ঐতিহাসিক দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত এরপর হচ্ছে সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন শুরু হয় পুনা বিশ্ববিদ পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন শুরু হয় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এবং সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন শুরু হয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে আর তারপরে কোশ্চেন হচ্ছে সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন শুরু হয় যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো এটা ভুল যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও পরে আরম্ভ হয়েছিল একাত্তরে যাই হোক এই কটা কোশ্চেন এই কটা কোশ্চেনে যথেষ্ট আমাদের সমাজতত্ত্ব বিষয়ের জন্য তো এই কোশ্চেনগুলো তোমরা অবশ্যই ভালো করে মুখস্থ করবে এবং আশা করা যায় এর মধ্যে তোমাদের কোশ্চেন আসবে এবং চল চল্লিশে তোমরা আটত্রিশটা কমন অবশ্যই পাবে কেননা সমাজতত্ত্বের আগেই বলেছি আমি সমাজতত্ত্বের হতে পারে পরিধি প্রচুর কিন্তু সমাজতত্ত্বের কোশ্চেন অ্যান্সার একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে ঘোরাফেরা করে তোমরা হয়তো টেসে পার ঘাটলেও দেখতে পাবে যে সমাজতত্ত্বের খুব একটা বেশি পেজও হয় না চার থেকে পাঁচটি পেজে হয়তো তোমাদের সাজেশান কর মানে টিসি পারে পেজ থাকে এবং খুব পশ্চিমবঙ্গের খুব অল্প সংখ্যক স্কুলে এই বিষয়টি পড়ানো হয় তো যাদের যাদের এই সাবজেক্টটি আছে তারা অত্যন্ত প্রচুর নাম্বার পাবে পড়াশোনা করলেই নাম্বার পাওয়া যাবে এইটুকুনি বলা যেতে পারে তো যাই হোক আজকের ভিডিও এখানেই আমি শেষ করলাম পরবর্তী ভিত্তিতে আবার দেখা হবে